ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്താണ് ബാങ്കിങ് എന്നാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് മുതലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ ലൈൻ ടു ദി മോഡേൺ സ്ട്രക്ചർ പാസസ് ത്രൂ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് അതായത് ഈ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം പണ്ട് കാലത്ത് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സിലൂടെ ഗോൾഡ് സ്മിത്തിലൂടെ മണി ലെൻഡേഴ്സിലൂടെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് വർ ഒറിജിനലി ട്രേഡഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തെ സാധാരണ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സാധനങ്ങളെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന കൂട്ടരായിരുന്നു മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രാജുവലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഫിനാൻസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ദെൻ ബിക്കം ബാങ്കേഴ്സ് സാവധാനം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ട്രേഡിന് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഒരു ബാങ്കറായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ മെൻ ഓഫ് ഹോണസ്റ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ദേ പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രോങ് അയൺ സേഫ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് വാല്യൂബിൾസ് ആൻഡ് മണി ഒരാളുടെ വാല്യബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള മൂല്യമേറിയതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പണം ഇവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് അയൺ സേഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗോഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ദ ഇഷ്യൂഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് അഥവാ പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ടു പീപ്പിൾ ബെൻ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി ആൻഡ് വാല്യബിൾസ് വിത്ത് ദ അതായത് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് മുമ്പാകെ ആരെങ്കിലും പണവും വാല്യബിൾസും ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് അഥവാ പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ജനങ്ങൾക്ക് പീപ്പിളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഓൺ ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തു എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോൾഡ് മാൻ ബിഗാൻ ടു ലെൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദം ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ കൈവശം ഡെപ്പ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു അവർ വായ്പയായി ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ദൈ ബിക്കം ബാങ്കേഴ്സ് ഹു പെർഫോം ബോത്ത് ദ ബേസിക് ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അതായത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി പണം കടം കൊടുക്കുകയും പണം ഡെപ്പോസിറ്റായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ലോഞ്ചഡ് എ ഫ്യൂ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ചില കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആണ് ലേറ്റർ ഓൺ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് ത്രീ പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്സ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തുടക്കം കുറിച്ചു ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി
ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് മെനി ന്യൂ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വദേശി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് പുതിയ ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ബൈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഹാഡ് എ ഫെയർലി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വികസിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ദ എനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് മാറി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്നായി അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറയായിട്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറയായിട്ട് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് നാഷണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് റീനെയിംഡ് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിനെ ദേശസാൽക്കരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എസ് ബി ഐ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ അർബൺ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ശാഖകൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടക്കം കുറിച്ചു ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പതിനാല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ബാങ്കിങ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിക്സ് മോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വർ നാഷണലൈസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പതിനാല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ആറ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു നാഷണലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് മോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് വാസ് നാഷണലൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അതർ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഥവാ നബാർഡ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നായികക്കല്ലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് അത് അതുപോലെ മെർജർ ഓഫ് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മെർജർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്ര വിത്ത് എസ് ബി ഐ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മെർജർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോർ വിത്ത് എസ് ബി ഐ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദർ ആർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ട്വൻറ്റി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് തേർട്ടി ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഇരുപത്തേഴ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഇരുപത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ മുപ്പത് ഫോറിൻ ബാങ്കുകൾ എൺപത്തിരണ്ട് റീ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് സോ ഇത്രയുമാണെന്ന് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമ